നമസ്കാരം ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ഡോക്ടർ പ്രമോദുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളിലെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ള തിരുവ എറണാകുളത്തെ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് കെ പ്രമോദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ ആൻഡ് മാരിറ്റൽ ഹെൽത്തിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം സർ ഹലോ ഡോക്ടറേക്ക് സ്വാഗതം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളിലെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പൺ വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രം പക്ഷേ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അതൊരു പൊതു സദസ്സിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല പലരും വിചാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ആ പുരുഷന്മാരുടെ ഇപ്പോൾ എറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒരുപാട് അവർക്കറിയാം ഉദാഹരണ ശേഷി കുറവ് പലർക്കും പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബഹുഭ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരുടെയും ഒരു ഒരു വിചാരണ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണോ ആ ഒരു ധാരണ തെറ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പൊതുവേ തന്നെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു വെച്ച ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ മർഹതി എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ച ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അത് മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലവും കടന്നു പോകുന്നത് അതിനിടയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായി പിൽക്കാലത്ത് നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമായി വിദ്യാഭ്യാസമായി ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി അവർ ബോധവതികളാവുന്നതും അതേപ്പറ്റി തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ പിന്നെ ചർച്ചാ വിഷയം ഒരു സെക്ഷൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അല്പം മദ്യമൊക്കെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയിലാണ് രണ്ട് പെങ്ക് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ആയിട്ട് മാറും എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സ്ത്രീകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത്തരം ചർച്ചകൾ പൊതുവെ കുറവാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ പലപ്പോഴും പലരോടും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ചില ചിലപ്പോൾ ചില പെൺകുട്ടികൾ വരാറുണ്ട് ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി തന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് വരും പക്ഷേ എനിക്ക് വയസ്സ് പിന്നെ നാൽപ്പതായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഇന്ന് വരെ രതിമൂർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംഗമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സംഗമത്തിൽ പോയ സമയത്താണ് പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കൂട്ടുകാരികളും പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ഇതുവരെ ഞാൻ ഭർത്താവിനോടും തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഭർത്താവിനോട് തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നെയും കൂട്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചകൾ കുറേശ്യ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പല മാസികകളിലൂടെയും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലൂടെയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റിയും അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള അവയർനെസ് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ ഫേസിലാണ് വരുന്ന ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ ഡിസയർ ആണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം
അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധമില്ലാത്ത ദമ്പതികളാണ് അവർ ചികിത്സയ്ക്ക് തേടി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം ദർ ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഡിസിയർ അതൊരു മുഖ്യ പ്രശ്നമാണ് ഇനി ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ ആ ടീനേജിലൊക്കെ ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും കുറേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ചിലപ്പോൾ ലൈംഗികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില മോശമായ അനുഭവങ്ങളുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കർശന വിലക്ക് ചില മത ക്ലാസ്സുകളിൽ മതപഠന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ തന്നെ പലരും അങ്ങേയറ്റം സെക്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പാപമാണെന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പലരും അത് തെറ്റായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയും ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത അതായത് ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഒരു കാരണം പല കാരണങ്ങൾ വരാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കൗമാര കാലത്താണ് ഈ ഒരു കാല ഈ ഒരു പിന്നെ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ജനിച്ചു വരേണ്ട ഒരു സമയം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം അതൊക്കെ തന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഘട്ടമായിട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് ഡിസയർ പ്രോബ്ലം ഡിസയർ കഴിഞ്ഞ എറൌസിലാണ് സെക്ഷൽ എറൌസിൽ എന്നുള്ള ഫേസാണ് ഈ എറൌസിൽ എന്നുള്ള ഫേസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന് ലിംഗോദ്ധാരണം വരുന്നതിന് സമാനമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ വെജൈനൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ബർത്തോളിൻ ഗ്രന്ഥികളുടെ ഒരു സ്രവമാണ് വരുന്നത് യോനി നാളത്തിനകത്ത് സ്രവം വരികയും യോനി നാളത്തിന് സ്നിഗ്ധത നൽകുകയും ചെയ്യും ആ സ്നിഗ്ധത എറൌസലിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഒപ്പം അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ വികസിച്ചു വരിക യോനി ദളങ്ങൾ വികസിച്ചു വരിക അതിനുള്ളിലെ നിറം അല്പം ഒരു റോസ് കളർന്ന അല്ലെ ചുവപ്പ് കളർന്ന രക്തം കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പ്രവഹിക്കുന്ന ഫലമായിട്ട് രക്തത്തിൻ്റെതായി ചേർന്ന ഒരു കളറ് അവിടെ വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ലൂബ്രിക്കേഷനാണ് അതിൽ ഈ ലോസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ എറോസൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്നത് ഓർഗാസമാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർഗാസത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അവിടെയാണ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാസ്മിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് എത്ര സമയം ബന്ധപ്പെട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫോർപ്ലേ ചെയ്താലും രതിമൂർച്ചയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോസ് ഓഫ് ഡിസയർ പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ എറൌസൽ ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലാക്ക് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഒരു സംഭവം ലാക്ക് ഓഫ് സെക്ഷൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാസം രതിമൂർച്ച ഹാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇനി നാലാമത് അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വെജൈനിസ്മസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരും അതായത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുക യോനി നാളത്തിനുള്ളിൽ അത് ഡിസ്പ്രേനി ആവാം വെജൈനിസ്മസ് ആവാം പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഒരു ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ അവേർഷൻ ഡിസോർഡർ ഇതാണ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ ചികിത്സ സമൂഹത്തിൽ ഏതാണ് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാസ്മിക് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ കാണുന്നത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ജനതയെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ രീതികളും ശൈലികളും നമ്മുടെ അവയർനെസ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്കും സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ രതിമുറിച്ച് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സർ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സാർ പറഞ്ഞു ഈ ഓർഗാ ഓർഗാ ഓർഗാസം ഉണ്ടാകാത്തൊരവസ്ഥ രതിമൂർച്ച ഉണ്ടാകാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഈ രതിമൂർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സെക്ഷൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ഉത്തേജനത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തുന്ന ഘട്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ രതിമൂർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രമേണ ബോഡിയിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് സെക്ഷൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുന്നു ഹൃദയമെടുപ്പിൻ്റെ ആ താളം അതിൻ്റെ തോത് റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ
മൊത്തം ശരീരത്തിലെ മസിലുകൾ മാംസപേശികൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു ടൈറ്റാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെൽവി കീറിയാൽ അതായത് യോനീനാളത്തിനുള്ളിലും ഗർഭപാത്രത്തിലും അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഏരിയകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇവൻ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ മസിൽസ് പോലും ഒരു സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡാണ് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അത്രയും സമയത്തേക്കുള്ള മസ്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻസ് വരും അതായത് സങ്കോച വികാസങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടും അതൊരു മൂന്നോ നാലോ സങ്കോച വികാസങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വ്യക്തി മാനസികമായിട്ട് ഇത് ശാരീരികമായ കാര്യം പറഞ്ഞു മെൻ്റലി ആ വ്യക്തി ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് പരിസരബോധമില്ലാതെ എല്ലാം മറന്ന് വിസ്മരിച്ചു പോയൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ഒരു നിമിഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശരീരം തളർന്ന് ശാന്തമായി ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പലവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബെഡിൽ അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പേര് ആ ഉറക്കത്തിലേക്ക് മയങ്ങി മയക്കത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് രതിമൂർച്ച അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവം ഒരു സ്ത്രീ സ്വയം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പുരുഷൻ അത്രമാത്രം അതിനെപ്പറ്റി കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്വന്തം പങ്കാളിയെ അത്രയും കെയർ ചെയ്യുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീയോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള പങ്കാളിയോട് ചോദിക്കുക നിനക്കൊരു രതിമൂർച്ച കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരവസ്ഥയെപ്പറ്റി അറിയില്ല അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ രതിമൂർച്ച കിട്ടാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ രതിമൂർച്ച അതെന്താണ് എനിക്കൊരു സുഖമൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല അവർ സുഖമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വെജൈനൽ ലോബ്രിക്കേഷൻ വരും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്ലഷർ വരും ആ ഫോർ പ്ലേഡ് പ്ലഷർ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പലരും എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏത് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞു വിടും പക്ഷെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സെക്ഷൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അത് ഓരോ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലും അത് വ്യത്യാസം വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിസേറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് നേരത്തെ ഹോർട്രാബിലാഷ് ചോദിച്ച പോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ ഡിസേറിനെ ബാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതേ സംഭവം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനെയും ബാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ അമിതമായിട്ട് കൂടുക ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് വരിക അനി നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള പ്രമേഹ രോഗം ഇതൊക്കെ തന്നെ സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെജൈനിസ്മസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും വെജൈനിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യോനീനാളത്തിൻ്റെ അതായത് മസിൽ സറൗണ്ടിങ് ദ വെജൈനൽ ഏരിയ ഈസ് കൺട്രാക്ടിങ് ആൻഡ് കോസിങ് ആൻഡ് ഒക്ലൂഷൻ ഇൻ ടു ദ വെജൈനൽ ഓപ്പണിങ് സോ ദാറ്റ് എ പെനിട്രേഷൻ or vaginal penetration of either a penis or a finger or any other object becomes impossible that is yoni nalathinte uvari dalathirulla moonil oru bhagam contract cheya adu muscle gal ingane contract cheyinde yoni nalam adanju povunnadinte phalamayittu oru purusha lingamo oru kai viralo adu mallengil mattendengil oru vasthumo idinullilekku praveshikkan pattatha oru avasthayana vaginismus nu parayunnathu idu engane irikkum oru doctor adutheke ettapadunnathu idu sadharana gathile idu varunnathu infertility centers nulla referral aayitto allengil gynecologists la refer cheyunnathu okkeyana njangalde case gal physical examination pole oru pakshe ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പത്തിനാലായിരത്തോളം സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പേരും ഏതാണ്ട് വെജൈനിസ്മസ് ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും പല ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ ബന്ധപ്പെടാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും പറയും കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റും ഭർത്താവിനെ തള്ളി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ തുട കൊണ്ട് തള്ളി മാറ്റും ബന്ധത്തിന് അവർ സ പിന്നെ സഹകരിക്കില്ല വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് അല്പം കഴിയട്ടെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാനൊന്ന് റെഡി ആവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലാതെ ഒരു പെൻട്രേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും സിവിയർ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പെൻട്രേഷൻ നടക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും പലപ്പോഴ
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പല പണ്ട് കാലം എന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഘാതം ഇത്തരം സ്ത്രീകളിലെ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ കെ പ്രമോദ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാർ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്കിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നത് പണ്ട് നാളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ചിന്താഗതിയോ ഭാവിയിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതൊരു ഒരു ലൈംഗിക പ്രശ്നമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഒരാളുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അവരുടെ പൂർവകാല ജീവിത അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പിൽക്കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ ചില പീഡനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നവരായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിയർ ഓഫ് സെക്സ് വെജയനിസ്മസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നത് പൂർവ്വകാല അനുഭവങ്ങൾ എന്നാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം കേസുകൾ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ പരം പേഷ്യൻസിനെ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനുള്ള കേസുകൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ പൂർവ്വകാല ദുരന്ത അനുഭവങ്ങളല്ല മറിച്ച് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തെറ്റായ അറിവുകൾ റോങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ടീനേജ് ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് പെൺകുട്ടി ഒരു ടീനേജിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവരുടെ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവർ വന്നിട്ട് പറയും എടി സെക്സ് ഇതറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല അയ്യോ ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആയിപ്പോയി ഇന്നലെ രാത്രി ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ടി വന്നു ഭയങ്കര വേദനയായിപ്പോയി അത് സിവിയർ പെയിനാണ് ഒരാൾക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കഥകൾ പറയും ഈ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് നെർവസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലത് ഗാഠത്തിൽ പതി ഗാഠമായി ചികിത്സയിലേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ മാത്രം ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മാറി എന്ന് വരാം പക്ഷെ മിക്ക ഗൈനക്കോളേജുകളിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹൈമനക്ടമി ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കേസുകളിൽ വെജയന ടൈറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെജയന ലൂസൺ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ പ്രശ്നം ഈ ഭയം മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെജയനിസ്മസ് മാറ്റാനോ ഉള്ള ഒരു ചികിത്സയാകുന്നില്ല അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈവൻ കൗൺസിലിങ് പോലും എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല കൗൺസിലിങ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോഴേക്കും ആദ്യമൊക്കെ പലരും അങ്ങോട്ട് വരാൻ പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കുറേയധികം ഗൈനക്കോളേജിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല സൈക്കോളജികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും കൗൺസിലിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ടും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടു വീക്സ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്സ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് ഈ സെക്സ് തെറാപ്പിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവിടെ നേരിട്ട് സെക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഡോക്ടറുടെ മുന്നേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ധാരണ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് അത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് അവിടെ ഒരു സെക്സും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മുന്നിലും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല വസ്ത്രം അഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഗൈനക്കോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പോലും നടത്തുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗൈനക്കോളജി ഈവൻ മെയിൽ ഗൈനക്കോളേജും അല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സെക്സ് തെറാപ്പിയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെക്ഷുവാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ ടെൻഷനും ആങ്സൈറ്റിയും അകറ്റാൻ വേണ്ട മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സയുള്ള ചികിത്സകൾ അതിലൂടെ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി വിയോട് സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ട സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ